告诉弟兄们，全都离开深圳。是是是。多远？翻过前面那座山就到了。让队伍加快速度，加快速度。快！原地休息会儿。休息了，休息休息。望远镜给我。兄弟们，有带水的吗？水呢？水。水。都给我闭嘴！果然是他们。哎，你看看什么人？是解放军。对。说过，不是我们不想好好过日子，是他们。前面就是赤崖山了。哎，全体注意，进入战斗状态。走，长官，我就不去了吧？不去，他们非得杀了我呀！想什么呢？快！告诉兄弟们，准备出发。是。咱上哪儿啊？回山。回回山？既然共产党跟咱们过不去，那咱们也不能让他们舒坦，杀他个回马枪。跟解放军打？不敢吗？敢！只要大当家的您在，就算上刀山、下油锅，弟兄也跟着。我跟你一起去，不管去哪儿，在你身边，我心里踏实。听话，拿着，自己一定要小心。明天天亮之前，我肯定回来。到了家了，都准备好了。走。刘正。早点回来，我等你。小五、志刚，你们俩给我过去，穿肠掩护。队长，还是我负责命令。赶紧出去，掩护队长。
，该不会是从郑州得到消息，提前逃了吧？小五、志刚，你们俩跟我进去。陈正，在院子里看看有没有其他的线索。是，一定要注意安全。走，注意警戒。人早就跑了吧？注意警戒，看看有什么可疑的线索。
战够了，见好就收吧，总不能等着他们援军到吧？是，走，快快把车生命危险，得赶紧止血啊！止血药我们已经用过了，可是血还是止不住，我们已经尽力了。你今天必须把队长给我救过来，要不然我跟你没完！没有特效的止血药，我们也是没有办法的。你，我有办法。这是之前伤员受伤时，我从山上猎户那儿找到的草药，止血很有效。太好了，太好了，快，救吧！立即清洗伤口，给伤口消毒。小西同志，让你费心了。他什么时候让人省心过？血止住了。病人失血过多，必须马上输血。我血多，我来给队长输血。输血需要验证血型，没那么多时间了。我是 O 型血，我来。暴风行动组的一员，输血这事儿我比你合适。时间来不及了，我们快开始吧。好
Elle va. Allez, on va aller. Je vais咱们要去哪儿啊叫肥虎猪刚这俩货的厨艺吧你们愣着干什么啊赶紧的走着黑风铃害他娘的蛋虫鸟来了是啊猴哥是那你是个小娘们快些别喝了喝就算有也是虎哥跟狼哥的你们俩饭桶就干过过嘴瘾别去你说老大吃肉咱可不汤了是啊猴哥到时候
，你们醒了。小西，又麻烦你了，谢谢你。你应该好好谢谢他他娘的是当兵的，咋回事？谁他娘的知道啊？看来咱们白跑一趟了。我问你，前些日子是不是一个国民党的特务从解放军那儿跑了？好像是有这么一回事。那看来这个王八蛋掀起的浪不小啊！那咋办啊？哪儿来哪儿去，解放军的枪，老子没兴趣。车。找到山鹰踪迹，正设法取得联络。一切指标正常。不过你刚刚输了大量的血，必须要好好休息。嗯，我知道了，谢谢你。那你们先休息，有事叫我。小西。哎，小西。没事，队长，你们先忙，我走了。怎么了？我们刚刚又发现了不明电波。查到电波的来源了吗？没有，对方很狡猾，在我们追踪之前就停止发报，而且。再也没有收到重复电波。看来接头的人已经在路上了。黄包车。哎。哎，小姐，你去哪儿啊？靠山村。靠山村。小姐，靠山村挺远的。这个够吗？呃呃，够了，够了，够了。我自己来。哎哎。已经做好了啊。山里的土匪全让够囊搅着差不多了
。那又怎样？离咱还远着呢。不远了，也就几百里的事儿。看来共党是不想给咱活路了。老二，咱兄弟二人落草这么多年了。什么这个党那个党的也打过不少交道，哪个把咱给搅了？兵来将挡，水来土掩，我就不信，哪个人敢惦记咱们黑风岭这块地儿，那他也得掂量掂量。话是这么说，不过这回真的不一样了。有啥不一样？行了，别说这不开心的，来，再喝一口。老家子，前面就是黑风岭了。易守难攻，好地方。就是这个寨子里边有几百号人。是啊，当家的，好几百号呢，全的娘是哈匪强盗。比咱们呢？实不相瞒。当家的，我上山落草，就是为了混口饭吃。来人！人呢？没看见你侯爷爷回来啊？开门！哟，侯爷，快开门！还真是戒备森严啊！是啊，当家的，要不咱换个地儿吧？不必了，这个寨子我看上了。让你打神去了吗？怎么这么早就回来了？别提了，小子连山都没出，怎么就这回来了？来，坐坐，自己倒上。怎么回事？啊？听说是解放军把山给封了。什么？解放军封山了，听说是要抓一个姓宋的国民党特务。国民党进山了？好样人！哥，我听说了，赤崖山的刘三豹让人宰了，就连他的寨子都被林国端了。该不会是这个特务干的吧？要是真是这个特务干的，那这小子……也有点道啊。这份电码应该是关于宋永征的，但是很难破解，我需要点时间。上次我们在猎户家和宋永征的那次冲突，已经在百姓间传开了。如果我没猜错的话，这个街头的特务肯定已经知道宋永征已经在山里了。你的意思是说？特务很可能会进山找宋永征接头。全程，立马在进山的各个要道加强警戒。小姐，前面就是靠山村了。师傅，那我们就在这停吧。哎，好的好的。谢谢，真是辛苦您了。瞧您说的，这都是我们分内的事儿。这么远的路程，这算我一点心意。哎，您太客气了。啥？还有人敢单枪匹马来闯咱黑风岭入伙？啊，新鲜啊，这是。这这狗娘养的胆儿太大了。他说，他姓宋
。是。哥，这个煞星载到刘藏豹之后，我估计这回又想来算计咱们了。你是说，杀刘三豹的就是这个？十有八九，哼，看来是来者不善。哥，啥也别说了，宰了他。等等等等等，哥你啥意思啊？他是一个人来的？好像是。老二，你想想，他一个人敢闯咱们黑风寨？那咱黑风寨也不是吃素的呀。我说就让他进来，我倒要看看他一个人怎么闯咱们这龙潭虎穴。就算他有埋伏，他姓宋的在我们手里，他也耍不了什么花招。好，红子，去，把人带进来。好。好。当家的尤其，不老二位就是大当家的，跟二当家的吧。你谁呀、啊？宋永征。听说你是国民党。没错。明人不说暗话。你跑老子山寨干什么来了？在下就是想上山入伙。放你奶奶个屁！入伙，想找机会把我们兄弟俩干掉吧？你这如意算盘打得不错呀！我告诉你，宋永征，我们朱家兄弟可没刘三豹那么傻。你想入伙就入伙。来呀、啊，兄弟们，把他给我绑了！兄们，把枪都放下吧，哥，呃，救我！我放下枪可以，但是我弟弟要少一根汗毛，今天我就将你碎尸万段。
。地分不错啊。到底想干什么？我说过了，我真的只想来入伙。你别以为我不知道，你刚杀了刘三豹，还占了他的赤牙山。杀刘三豹是因为他咎由自取，想动我的女人，该死！你是说他占了你的女人？没错。刘三豹生性好色，没想到死在你的手里。那你既然占了他的赤牙山。为什么还来我的黑风岭啊？因为共产党跟我过不去，不肯跟我罢休啊！我只能奉陪到底了。我明白了，原来你想拿我的黑风岭当枪使。大当家的这话就不对了。我来黑风岭，真的只想与二位当家的一起进退，共同对敌。共同对敌？你以为我真是傻子？宋先生，我们这儿庙小，养不起你这尊大佛。你放了我二弟，我送你出山寨，咱们从此井水不犯河水。大当家的这是怕了？怕？不是怕你，是怕共产党。你们国民党好几百万军队，不是也让共产党打得落花流水，败走台湾吗？我们山寨几百号兄弟，百十条枪，怎么跟共产党干？大当家的，你又错了。你以为你不招惹共产党，共产党就会放过你？过去几个月的时间里，盘踞在川渝八百里武陵山中的土匪，被共党给搅了个干净。你以为你还能蜷缩在这贵州的大山里多久啊？我不管龟缩多久，他们来了我就打，打不过我可以跑。怕是跑不了吧？我跟共产党打交道多年了，一旦他们动手，哪儿那么轻易让你跑啊？宋先生，不管你说什么，我们兄弟二人不会为你卖命的。我还要奉劝宋先生，世间有句古话，叫做“胜者为王，败者为寇”。